ఢిల్లీ వాయు కాలుష్యం దేశాన్నే కాదు ప్రపంచాన్ని సైతం ఆలోచనలో పడేసింది రాబోయే పెన్ను ప్రమాదానికి సంకేతాల్ని పంపింది రేపటి తరాల భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే తక్షణమే రక్షణ చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరాన్ని సూచించింది దేశ రాజధానిని ఇబ్బంది పడుతున్న ఈ కాలుష్య సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతున్నారు హైదరాబాద్ సిటీ కళాశాల బయోటెక్నాలజీ విద్యార్థులు పంజాబ్ హర్యానా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని రైతులు తగలబెడుతున్న వరిగడ్డి వల్ల ఢిల్లీ వాయు కాలుష్యంతో ఉక్కిరి బిక్కిరవుతోంది పెరుగుతున్న వాహనాల వినియోగం వల్ల లక్షలాది మంది శ్వాసకోశ వ్యాధులతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ పరిణామాల వల్ల రెండు వేల ఇరవై నాటికి పెట్రో ఉత్పత్తుల్లో ఐదు శాతం జీవ ఇంధనాలు వినియోగించాలని భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది కానీ విదేశాలతో పోలిస్తే మన దేశంలో ఈ ఇంధనాల తయారీ ఖరీదైనది ఈ అంశంపై దృష్టి సారించిన హైదరాబాద్ సిటీ కళాశాల పరిశోధన విద్యార్థులు మూసీ నదిలోని పచ్చిగడ్డితో బయో ఇథనాల్ తయారీకి శ్రీకారం చుట్టారు సిటీ కళాశాల బయోటెక్నాలజీ విద్యార్థులైన సునీత్ కుమార్ విజయప్రసాద్ రెడ్డి అమర్ సిద్దిఖీ అఖిల్ దేశం మెచ్చే నయా ప్రయోగాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు పశుగ్రాసానికి తప్ప ఎందుకు పనికిరాని మూసీ గడ్డి నుంచి జీవ ఇంధనం తయారు చేశారు పీజీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఈ నలుగురు విద్యార్థులు అనేక పుస్తకాలు పరిశోధక వ్యాసాల్ని అధ్యయనం చేసి ఈ వినూత్న ప్రయోగం చేశారు గడ్డితో బయో ఇథనాల్ తయారు చేశారు మనం ఎక్కడికి పోయినా సరే మనకు పొల్యూషన్ మనం ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ చూసుకుంటే మనకు ఢిల్లీలో అయితే అసలుకి ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కూడా గాలి లేకుండా అంతా పొల్యూట్ అయిపోయింది అది ఎందుకు ఒక ఫార్మర్ తన పొలంలో పండిన గడ్డిని తగలబెట్టడం వల్ల మేమేం చేసామంటే అలా దానిపై ఫోకస్ పొల్యూషన్ని తగ్గించాలి ఇలాంటి వాటి వాయు కాలుష్యాన్ని మీనే మేము ముఖ్యంగా ఫోకస్ చేసాము ఇది దీన్ని తగ్గించుకోవాలి తగ్గించుకుంటే మనకు ఎలాగైనా ఉపయోగపడుతుంది వయోతనాల్ని గడ్డి నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయడం పత్తి కంది ఏది ఏ ఏదొక గడ్డి పదార్థమైనా సరే మనం వాడుకోవచ్చు ఇందులో ఈ మన మా బయోతనాల్ ప్రొడక్షన్లో తెలంగాణలోని వరి పండించే ప్రాంతాలతో పాటు కృష్ణా నది పరివాహక ప్రాంతాల్లో పర్యటించి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై రకాల గడ్డి నమూనాల్ని విద్యార్థులు సేకరించారు సిటీ కళాశాలలోని పరిమిత ప్రయోగ వనరుల మధ్య బయోటెక్నాలజీ విభాగంలో పరిశోధన ప్రారంభించారు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సుధావాణి ఆధ్వర్యంలో సహజ పద్దతుల్లో బయో ఇథనాల్ తయారీపై అనేక ప్రయోగాలు చేశారు తొలుత నాలుగైదు రకాల గడ్డి జాతులపై చేసిన ప్రయోగాలు సరైన ఫలితం ఇవ్వలేదు విద్యార్థులు నిరాశ చెందక ముందుకు సాగారు అప్పుడే వారు కోరుకున్న లక్షణాలు మూసీ నదిలో పెరిగిన గడ్డిలో కనిపించాయి మూసి నదిలో ఎక్కడి నుంచైనా మురికి మూసిలోకే పోతుంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో చూసుకుంటే ఆ మురికి ఏమైనదంటే అందులో ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్గానిక్ వేస్ట్ చాలా ఉంటుంది ఎలాంటి మనం సేంద్రియ ఎరువుల లెక్కనే అది కూడా పనిచేస్తుంది ఆ సేంద్రియ ఎరువుల వల్ల ఈ మూసి నదిలో గడ్డి చాలా పుష్కలంగా న్యూట్రిటివ్ వాల్యూతో పెరుగుతుంది అందులో చాలా షుగర్స్ కానీ అవి కానీ ఉండడం జరుగుతుంది సో మేము అనుకున్న ఇంత వేస్ట్ ఇంత ఆర్గానిక్ మాన్యూర్ అందులో మూసి మూసిలో కలుస్తుంది సో ఆ మూసిలోని గడ్డే మనం ఎందుకు వాడకూడదు అని మాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది చూతాము ఒకసారి తెచ్చి చూతాము అయితే అయితే లేదా కాదు ట్రయల్ అయిపోద్ది అనేసి ఆలోచించాం ఆలోచించి వెళ్ళి మా టీమ్మేట్స్ మేము వెళ్ళి ఆ గడ్డి తీసుకొని రావడం జరిగింది తీసుకొని వచ్చి దాన్ని మెకానికల్ మెథడ్స్లో కట్టింగ్ కానీ గ్రైండింగ్ కానీ చేయడం జరిగి జరిగిన తర్వాత మేము షుగర్ ఎస్టిమేషన్స్ మా సీక్వెన్షియల్ బాయిలింగ్ పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అందులో చేసాము అందులో చేసి ఇంకా తర్వాత కన్క్లూజన్కి వచ్చాం వచ్చి ఇందులో కూడా మంచిగా వస్తుంది సో దీన్ని కూడా వాడచ్చు గ్రాస్ నుంచి వెట్ గ్రాస్ నుంచి తీయాలి అనుకున్నాం మేము అయితే మా మేడం సుధా మేడంతో మేము డిస్కస్ చేయడం జరిగింది డిస్కస్ చేశాక ఓకే బాగానే ఉంది ఫస్ట్ యూ ట్రై అని చెప్పేసి వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ చాలా శాంపిల్స్ ట్రై చేసాం శాంపిల్స్ ట్రై చేశాక మాకు ఇథనాల్ అనేది చాలా తక్కువ అమౌంట్లో వచ్చింది అనమాట వచ్చాక టూ త్రీ శాంపిల్స్ గ్రాస్ శాంపిల్స్ రివర్ కృష్ణ మళ్ళీ మూసీ రివర్ బ్యాంక్స్ 
మ్యాక్సిమం మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేసిందంటే రివర్ బ్యాంక్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసినాం ఎందుకనంటే రివర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ లిక్విడ్ మెటల్స్ అన్నీ గ్రాస్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట అయితే మేము దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసేసి ఆ గ్రాస్ తీసుకొని మేము చేయడం జరిగింది వాయు కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ఉపయోగపడే బయో ఇథనాల్ ను ఇప్పటి వరకు ఖరీదైన ఎంజాయిలు రసాయనాల్ని వాడి తయారు చేస్తున్నారు ఈ విద్యార్థులు పదహారు నెలలు శ్రమించి తక్కువ ఖర్చులో సహజ పద్ధతుల్లో గడ్డితో బయో ఇథనాల్ తయారు చేయటంలో సఫలమయ్యారు కిలో గడ్డితో సుమారు మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల ఎంఎల్ ఇంధనం తీస్తున్నారు ఈ ప్రయోగ నివేదికను పరిశోధన కేంద్రం బేసెట్ ఆర్గనైజేషన్ కు పంపించారు సిటీ కళాశాల విద్యార్థుల ప్రాజెక్టును పరిశీలించిన అమెరికా బృందం జనవరిలో న్యూయార్క్ అంతర్జాతీయ పరిశోధన సదస్సుకు రమ్మని ఆహ్వానం పంపింది కాస్ట్ చాలా ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది వితౌట్ ఎంజాయ్ మేము న్యాచురల్ ప్రాసెస్ పోదాం అనుకున్నాం మేము న్యాచురల్ ప్రాసెస్లో మేము న్యాచురల్ డిగ్రేడేషన్ మెథడ్ అనేది మేము ఒకటి యూజ్ చేసాం ప్రోడక్ట్ వచ్చాక మేము ఆ యాబ్స్ట్రాక్ట్ని మేము వేరే కంట్రీస్కి మేము ఆ యాబ్స్ట్రాక్ట్ సెండ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అయితే ఫోర్ టు ఫైవ్ కంట్రీస్ సెండ్ చేశాను ఫస్ట్ వన్ వాజ్ ఆస్ట్రేలియా సెకండ్ వాజ్ జర్మనీ థర్డ్ వాజ్ బ్రెజిల్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వాజ్ యుఎస్ఏ సో యుఎస్ఏలో మాకు యుఎస్ఏ నుంచి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది ఈ ఫోర్ కంట్రీస్ నుంచి మాకు ఇన్విటేషన్ వచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ రీసెర్చ్ కాన్ఫరెన్స్ నుంచి మా ప్రొఫెసర్ పేరు మీద నా పేరు మీద విజయ్ ముగ్గురు పేరు మీద మాకు ఇన్విటేషన్ వచ్చింది మన దేశంలో ఇథనాల్ తయారీ ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం కావటం వల్ల అతి కొద్ది కంపెనీలు మాత్రమే ఈ ఇంధనాన్ని తయారు చేస్తున్నాయి మార్కెట్ లో లీటరు ఇథనాల్ గరిష్టంగా పదిహేను వందల రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు అధికంగా ఉండటం వల్ల పెట్రో ఉత్పత్తుల్లో ఇథనాల్ వినియోగం తగ్గిపోయింది ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా తక్కువ ఖర్చుతో మూసీగడ్డితో విరివిగా బయో ఇథనాయిల్ ను అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చునని విద్యార్థి బృందం అధ్యాపకులు సూచిస్తున్నారు గడ్డితో అలా ప్రొడక్షన్ చేసుకుంటే అక్కడ ఇప్పుడు ఢిల్లీకి పొల్యూషన్ ఉండదు ప్లస్ ఈ గడ్డిని మేము ఫార్మర్స్తో నుంచి అది ఫార్మర్ ఊకనే తగలబెట్టి అసలు ఒక ఐదు రూపాయల కేజీ కానీ ఫార్మర్ తీసుకుంటే అటు అటు రైతుకి చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది రైతుకు కూడా కొంచెం ఆర్థికంగా సహాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతామని మా ఆలోచన మూసీలో పెరిగే గడ్డి ఒక కేజీ గడ్డి నుంచి మేము దాదాపు నాలుగు వందల యాభై నుంచి ఐదు వందల అరవై ఎంఎల్ దాకా ఒక కేజీకి ఈ ఎంఎల్ దాకా గడ్డిని ఇథనాల్ని తయారు చేయగలిగాము దాన్ని నార్మల్గా మనకు చేసి యాసిడ్ ఆల్కలి వాళ్ళ చేసినా కూడా మనకు అంతకన్నా త్రీ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ఏ వరకే వస్తుంది సో మా టెక్నాలజీతో కొంచెం పెరిగిపోతుంది ప్రోడక్ట్ పెరుగుతుంది నయా ఆవిష్కరణ కారణంగా రైతులకు మేలు కలిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు విద్యార్థులు పంట కోతల తరువాత మిగిలిపోయే వృధా గడ్డి సేకరించడం ద్వారా రైతులకు ఆదాయం లభిస్తోంది వాయు కాలుష్యం నుంచి పర్యావరణానికి మేలు కలుగుతుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు తక్కువ ధరకు ఇథనాల్ ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల పెట్రో డీజిల్ ధరలు సైతం తగ్గే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు అన్నట్టు వరకు న్యూస్ చూస్తూనే ఉన్నారు ఢిల్లీ దే ఆర్ బర్నింగ్ ద బయోమాస్ అవుట్ సైడ్ ద నెబరింగ్ స్టేట్స్లో బర్న్ చేస్తున్నారు కాదు బట్ ద పొల్యూషన్ రేట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ సో మచ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బర్నింగ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఇఫ్ దే కెన్ ఎంకరేజ్ స్టూడెంట్స్ లైక్ దిస్ ఇన్ గివింగ్ ద బయోమాస్ బయోమాసే కష్టం ఇప్పుడు మనకున్న ఆ గడ్డి కూడా రావాలి ఎక్కడి నుంచి అన్న ఆ గడ్డి అనేది మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తే వీఆర్ గివింగ్ గుడ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ బయో ఇథనాల్ బయో ఇథనాల్ తయారీ కోసం ఈ నలుగురు విద్యార్థుల బృందం అనేక నెలలు నిరంతరం శ్రమించారని అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సుధావాణి తెలిపారు ఆర్థికంగా వనరుల పరంగా ఇబ్బందులు ఎదురైనా అనేక సార్లు విఫలమైనా పట్టుదలతో సాధించారని మెచ్చుకున్నారు వాయు కాలుష్య నియంత్రణలో ఈ బయో ఇథనాల్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు ఆర్థికంగా ప్రోత్సాహం లభిస్తే ఈ బయో ఇథనాల్ ను అధిక మోతాదులో తయారు చేసేందుకు విద్యార్థులు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు విద్యార్థి దశలోనే పది మందికి ఉపాధి కల్పించేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు 